、えー、こんばんは、えー、陽一高いの当たらない馬券のコーナーです、えー、動画2つ目は、えー、明日の小倉11レース小倉記念のあ小倉大商店の予想をしていきたいと思いますよろしくお願いしますうんというかねこのレースねまあ、トップレーストップハンデを背負っている馬って勝っている馬っていうのは大体小倉の鬼なんですよね小倉の鬼なんですけどまあ今回トップ,レトップハンデがそう重いのは5 7キロのカフナぐらいしかいないんですねでカフナは、えー、小倉一勝してるけど、まあ、鬼と言えるような存在なのかなっていうとちょっと微妙ですよねうんで高齢馬高齢馬7歳以上の高齢馬が5勝してるんですけどまあ今回のレースだと、えー、11番スマートギアと、えー、13番タムロスカイっていうのがいるんですけどスマートギアねこのレースこのレースあ小倉記念で、えー、2着っていう成績があるんですけど、まあ、勝ちきれてないんでね、えー、今回本当にこれで構想するのかっていうとどうもどうもちょっとそれは疑問、まあ、確かに小倉コース0310って馬券外してないけどちょっと勝ちきれていないんでこのメンバーで果たして勝ちきれるのかっていうのはちょっと疑問ですよねはい、えー、で僕のまあ目をつけたところというとまあ全てねちょっと構想してるのがまあ前走前走じゃないなまあ2走前にね、えー、G1 で構想してた馬っていうところにね、ちょっと目をつけたいと思います。えーえー、まず、4番の、えー、ラストインパクトが、えー、2走前ですね。まあ、ちょうどちょっと休み明けなんですけどね、休み明け、叩き2戦目かなんですけど、まあ、2走前、えー、菊花賞で4着。G14 着というちょっと構想をしていますで、えー、続いて、えー、ラブイズブーシェっていうのが2層前に、えー、有馬記念で4着してますねあのオールフェイブルが強かった競馬をした強い競馬をしたで、えー、あとはアルマティコまあ、2走前に、まあ、牝馬限定の G1 ですけど、えー、エリザベス女王杯で3着しているということですねでこの中からちょっと買っていきたいなと思ってはいるんですけど微妙だなこれ、あのー、一番人気ね一番人気連帯率はいいんですけど勝率は悪いんですねこのレース一生しかしてないんですよ。過去10年ぐらいかな。一生しかしてないんですよ。これ、休み明け、叩いて、勝って、まあ、ステップ的にはいいんでしょうけど、そういうデータがあるので、ちょっとラストインパクトは、ちょっと本命にはしたくないということで、やっぱりね、えー揉まれた、えー、2走前、えー、有馬記念で揉まれている、まあ、5歳馬ですけどラブ・イズ・ブーシェを、えー、僕は本命に押したいと思います、まあ、コンスタントに使われてきてて、まあ、小倉も、まあ、1勝していると1回走って1勝でまあそうですね、押せるとこはそこぐらいかな
、まあ、ちょっと難しい重症ですけど、えー、まあ有馬記念厳しい流れを4着入ったということでそれをそれが一番いいベストんな,なんて言えばいいのかなあれだけどまあ4着できたその実績を買ってラブイツブーシェを、えー、本命としたいと思いますこれですねラブイズブーシェラブイズブーシェで対抗はまあ多分今一番人気に押されていると思う、えー、ラストインパクトですねまあ菊花賞4着ということでまあ前走休み明け叩き1戦目で1着ということでまあ上積みもあるでしょうしまあ勝ち負けあると思いますこれは裏表ですねで、えー、3番手はまあ例のごとく例のごとくっていうか、まあ、アロマティコですねまあ牝馬ですけどまあダンス3走前あ2走前か2走前エリザベス女王杯で3着してますしえー、小倉も2000と相性がいいですので、えー、巻,き返あの巻き返しあるんじゃないかと度外前走は度返ししていいんじゃないかと思いますので、えー、この3頭で,、えーそうですね、こちらも3連単馬単,馬単,馬単3連単それぞれ3頭ボックスの6点。計12点で、えー、勝負をしたいと思います、えー、乗るか乗らないかはあなた次第です、えー、今日も、えー、ご清聴ありがとうございますどうぞよろしくお願いいたします失礼します